Ito ang kwento ni Jonas. Once again, ito ang inyong kakaibang mga kwento at trivia from Boy Sayote. Sa mga di pa nakapag-subscribe ay click nyo na ang subscribe button para lagi kayong updated sa aking mga next post. This channel contains trivia, facts and fiction and educational videos for better understanding at salamat sa panonood at magandang araw. Ang salita ng Diyos ay nagpunta kay Jonas na anak ni Amitai at sinabing siya ay magpunta sa Nineveh. para isiwalat ang tagubilin ng Diyos dahil ang lugar na ito ay punong-puno ng kasamaan. Pero kabaliktara ng ginawa ni Jonas dahil imbes na magpunta sa Ninive ay nagpunta siya sa Jopa. Doon ay sumakay siya sa isang barko patungo sa Tarshish sa pagbabakasakaling matakbuhan ang Diyos. Habang nasa dagat ang barko na kinalalagyan ni Jonah ay nagpadala ang Diyos ng malakas na hangin at bagyo na malakas na inaalog ang barko. Natakot ang mga tao dito at itinapon sa dagat ang kanilang mga gamit para mapagaan ang buhat-buhat ng barko. Ngunit si Jonas ay nasa ilalim na palapag ng barko kung saan siya ay mahimbing na natutulog. Lumapit ang kapitan ng barko sa kanya at tinanong siya kung bakit nagagawa pa niyang matulog sa ganoong pagkakataon. Sinabi nito kay Jonas na bumangon at tawagin ng kanyang Diyos para mapansin sila nito at hindi sila lumubog. Sinabi ng mga tao sa barko na mangagsapalaran sila at hanapin ang dahilan ng dilubyo na kanilang nararanasan. Sila ay naipon at ginawa ito at ang palad ay nahulog kay Jonas. Dahil dito ay pinagpaliwanag nila si Jonas kung sino siya at ano ang trabaho niya at saan bansa siya nang galing. At tinanong din sa kanya kung bakit nila nararanasan ang trahedyang iyon. Sinabi ni Jonas na isa siyang Hebrew at sinasamba niya ang Diyos. ang Diyos ng langit na gumawa ng karagatan at kalupaan. Sinabi rin itong tinatakbuhan niya ang utos ng Diyos sa kanya. Natakot ang mga tao at tinanong siya kung bakit niya ito ginawa. Habang tumatagal ay lalong lumalakas ang alon at hangin sa dagat. Tinanong ng mga tao si Jonas kung ano ang kanilang gagawin para matigil ito. Sinabi naman ni Jonas na ihagis siya ng mga tao sa dagat at siguradong titigil ang malakas na hangin at mga alon. Ngunit hindi ito pinakinggan ng mga tao. Sa halip ay sinubukan nilang magsagwan pabalik sa lupa. Ngunit sila ay bigo. Umiyak sila sa Panginoon at sinabing huwag silang bigyan ng sala sa kanilang gagawing pagpatay sa taong si Jonas. Kinuha nila si Jonas at ihinagis sa nagat. Pagkatapos nito ay biglang tumigil ang pagngangalit ng dagat. Dahil sa takot ng mga taong nasa barko sa Diyos ay naghandog sila ng alay at sila ay nangagsipanata. Sa oras na iyon ay nagutos ang Diyos ng isang napakalaking isda para kainin si Jonas. At siya ay namalagi sa loob ng tiyan ng isda. sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Dito ay nanalangin si Jonas sa Diyos at kanyang sinabi, Tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati at siya ay sumagot sa akin mula sa tiyan ng siyol ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig sapagkat inihagis mo ako sa kailaliman sa gitna ng dagat at ang tubig ay nasa palibot ko. At lahat ng iyong malaking alon ay umaapaw sa akin. At aking sinabi, ako'y nahagis mula sa harap ng iyong mga mata. Gayon may titingin ako uli sa iyong banal na templo. Kinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay pumilipit sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga kaibabahan ng mga bundok. 
Ang lupa, sangpo ng kanyang halang, ay tumakip sa akin, magpakailanman. Gayon may isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay, o Panginoon kong Diyos, nang ang aking kaluluwa ay ng lupaypay sa loob ko, naalala ko ang Panginoon at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ang nagsisilingap ng mga walang kabuluhang magdaraya, binabayaan ang kanilang sariling kaawaan. Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin iyaong aking ipinanata, kaligtas ay sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagsalita sa isda at iniluwa si Jonas sa tuyong lupa. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nagpunta kay Jonas ang salita ng Diyos. Inutusan siyang magpunta sa malaking siyudad ng Ninive para ikalat ang mensahe ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay sumunod si Jonas at nagpunta sa Ninive. Malawak ang siyudad ng Ninive dahil inabot ng tatlong araw si Jonas para lakarin ito. Naglakad-lakad sa bayan si Jonas at sinisigaw na apat na pung araw na lang at ang Ninive ay mawawasak. Ang mga taong nakatira sa Ninive ay sumasampalataya sa Diyos. Kaya nang marinig nila ang balita ni Jonas, lahat sila mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakadakila ay nagsuot ng sako at sila ay nag-ayuno para sa Diyos. Nang mabalitaan ito ng hari ay tumayo ito mula sa kanyang trono. Inalis ang kanyang magarang damit at pinalitan ito ng sako. Saka ito umupo sa alikabok. Ipinagpawal ng hari ang mga hayop at mga tao na kumain o uminom ng tubig. Sinabihan din nitong sila ay magtalukbong gamit ang sako at umiwas sa paggawa ng masama. Sa pagbabakaskali na maawa ang Diyos sa kanila at sila ay huwag maparusahan. Nang magita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa mga gawain nilang masasama ay nagdesisyon ito na huwag ituloy ang pagsira sa Ninive. Ngunit para kay Jonas, ito ay isang pagkakamali. Naghinanakit siya at nagalit at siya ay nanalangin sa Diyos. Sinabi niyang ang pangyayaring ito ay kanya lang naisip noong siya ay nasa lupain pa lang niya. Kaya daw siya tumakbo patungo sa Tarshish dahil naisip niyang ang Diyos ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Banayad sa pagkakagalit at sa gana sa kagandahang loob. Sinabi pa nitong mas mabuti pang siya ay mamatay na lang kaysa mabuhay. Ngunit tinanong siya ng Diyos na nararapat bang siya ay magalit. Lumabas si Jonas sa bayan at nagpunta sa silangan ng Ninive. Gumawa siya ng masisilungan at siya ay naupo sa ilalim ng lilim nito. Inaantay ang mangyayari sa bayan ng Ninive. Nang makita siya ng Diyos ay gumawa ito ng halaman na lumaki ng mas mataas pa kay Jonas at ang mga dahon nito ay nagsilbing lilim para kay Jonas. Dahil dito ay nasiyahan si Jonas. Ngunit pagsapit ng madaling araw ay gumawa ng uod ang Diyos at kinain nito ang halaman na siya ang ikinamatay ng halaman na nagsisilbing lilim ni Jonas. Sa pagtaas ng araw ay naghanda ang Diyos ng mainit na hangin galing sa silangan. Nasikatan ng ulo ni Jonas ng init na dulot ng araw. Dagdag pa ang mainit na hangin kaya siya nanlupaypay. Sinabi niya sa Diyos na mas mabuti pang siya ay mamatay na lang. Tinanong ng Diyos na mabuti ba ang ginagawa niyang magalit dahil sa namatay na halaman? Sumagot si Jonas ng oo, kaya siya galit at mas gusto na niyang mamatay. Sinabi ng Diyos kay Jonas na nang hinayang siya dahil sa pagkamatay ng halaman na hindi naman niya itinanim at tumubulang ng magdamagan. Dito ay sinabi ng Diyos na siya man ay nanghihinayang din sa malaking bayan ng Ninive na may nakatirang isang daan at dalawampung libong katao na hindi marunong magmuni-muni at marami rin ang hayop.
Sana ay nasihan ka sa mga kwento natin ngayon. Kung gusto mo ang mga kwento tungkol sa mga hindi pang kariniwang bagay, ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Kung di ka pa nakapag-subscribe, pakilike na rin at pakihit ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload tungkol sa mga ganitong kwento. Paalam at salamat sa panunood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Boy Sayote.